நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் உங்களுக்கு என்ன வரம் வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்டனா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா வரம் கொடுக்கறதுக்கு நீங்க யார் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன வரம் வேண்டுமோ நீங்கள் உங்களுடைய கடவுளிடம் நீங்கள் வேண்டுகிற இறைவனிடம் கேளுங்கள் என்று ஒரு சாமியார் சொல்றாருன்னா நீங்க கேட்பீங்க மனதுக்குள்ள வந்து என்ன கேட்பீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மிக செல்வந்தரான ஒரு வாழ்க்கை நிலைய வந்து கொடுங்க என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய சொந்தங்கள் எல்லாம் நலமா இருக்கிறதுக்கான வழிமுறை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உங்களுக்கு பிடித்தமான கடவுளிடம் நீங்கள் வேண்டுவீர்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே கடவுள் தான் வரம் தருகிறாரா என்றால் நம்பிக்கை அடிப்படையில் எல்லோரும் அப்படித்தான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட உடல்நிலை சரியில்லை என்று சொன்னால் கோயிலுக்கு செல்கிறார்கள் இறைவனை வேண்டுகிறார்கள் என்னுடைய உடல்நிலை சரியாக வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார்கள் ஆனாலும் கூட மருத்துவமனைக்கு சென்று மருத்துவரை பார்த்து இந்த நோய்க்கு என்ன மருந்து என்று கேட்டு அந்த மருந்தை அவர்கள் உண்ணுகிற பொழுதுதான் உங்களுடைய நோய் உங்களுக்கு குணமாகிறது அப்படி இருக்கிற பொழுது வரம் மட்டும் நீங்கள் கேட்டால் உடனடியாக வந்துவிடுமா என்றால் வராது என்ன செய்வது வரம் வேண்டும் என்று நீங்கள் முடிவு செய்து விட்டால் அந்த வேண்டிய வரத்திற்கு ஏற்றவாறு உங்களுடைய பணிகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யாத பொழுது உங்களுக்கு எந்த வரமும் கிட்டப் போவதில்லை என்பதைத்தான் நாம் இந்த ஆடியோ பதிவில் பார்க்கவிருக்கிறோம் உங்களுடைய தரத்தை எப்படி மேம்படுத்திக் கொள்வது உங்களுடைய வரத்தை எப்படி வரவழைத்துக் கொள்வது என்பதில் இருக்கக்கூடிய யுக்தியை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுகிற பொழுது உங்களுக்கு வாழ்க்கையினுடைய சுவாரஸ்யம் மிகவும் எளிமையாக இருக்கும் சரி எளிமையாக இந்த பதிவை உங்களுக்கு நான் சொல்லிவிடுகிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்பொழுது மகிழ்ச்சிகரமானதாக இருக்கும் என்றால் எப்பொழுதும் ஏதாவது செயல் புரிந்து கொண்டே நீங்கள் இருக்க வேண்டும் ஒரு சோம்பல் இல்லாத மனநிலையை நீங்கள் உருவாக்கி கொண்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும் இப்படி புதிய சிந்தனை உருவாவதற்கு மிகப்பெரிய அவசியம் ஏதாவது ஒரு செயல் புரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதை செய்யணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசனையே வேண்டாம் சில வேலைகளை நீங்கள் மனமும் வந்து செய்கிற பொழுது அந்த வேலையில் எப்படி நீங்கள் மேன்மை அடையலாம் என்கிற ஒரு மனநிலை உங்களுக்குள்ளே வரும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய உடல் நலனில் மிகப்பெரிய அக்கறை கொள்ள வேண்டும் உடல் நலத்தை பற்றி எந்த அக்கறையும் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் அந்த வேலை பாதியிலேயே தடைபடும் காரணம் வேலை செய்வதற்கு உடல் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று எனவே உடலை சரியாக பேணி பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அது மட்டுமில்லாமல் குடும்ப விஷயங்களில் நன்றாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் உடல் நலமாக இருக்கிறது தொழில் நன்றாக இருக்கிறது என்ற காரணத்தினால் குடும்பங்களை கண்டுகொள்ளாமல் நீங்கள் இருந்தீர்கள் என்றால் வாழ்க்கை உங்களுக்கு சுகப்பட்டு வராது என்பதால் குடும்ப விஷயங்களிலே நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் சமூக விஷயங்களிலே அதிகமாக நாட்டம் செலுத்துங்கள் வீடோடு நின்றுவிட வேண்டாம் தனி மனிதனோடு நின்றுவிட வேண்டாம் பொது சமூகத்திற்கு உங்களுக்கான பங்களிப்பையும் பொது சமூகம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற செயல்பாட்டையும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கை என்பது இனிமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு குழந்தை இருக்கிற பொழுது அந்த குழந்தையின் மீது ஒரு அக்கறை காட்டுவது நண்பர்களிடம் தேடி சென்று அவர்களிடத்திலே நீங்கள் பழகுவது உறவினர்களிடத்திலே நீங்கள் தேடி சென்று அவர்களிடத்திலே பழகுவது என்று பல்வேறு விதமான சிந்தனைகளை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் வாழ்க்கை என்பது உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் எனவே வாழ்க்கைக்கு வரம் மிகவும் முக்கியம் என்று நீங்கள் கருதினால் வரத்தின் மூலமாக எதையாவது நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று நினைத்தால் முதலில் உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் முதலில் நாம் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று சொன்னால் மருத்துவரிடத்திலே சென்று மருந்தும் வாங்குகிறீர்கள் கோயிலுக்கு சென்று கடவுளையும் வேண்டுகிறீர்கள் கடவுளத்திலே இடத்திலே நீங்கள் கேட்கிற வரம் என்னவென்று சொன்னால் என்னுடைய உடல்நிலை விரைவாக குணமாக வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்வதோடு வரம் கேட்டுக் கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் மருத்துவரிடத்திலே சென்று மருந்தையும் வாங்கி நீங்கள் உட்கொள்ளுகிறீர்கள் அல்லவா அதை போல வரம் என்பது கேட்டால் மட்டுமல்ல அதற்கான தன்முனைப்பும் அதற்கான முயற்சியும் நீங்கள் எப்பொழுது எடுக்கிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு வரம் என்பது முழுமையாக வந்து சேரும் 
எனவே நண்பர்களே உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட வரம் வேண்டும் என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள் யாரிடம் வேணாலும் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அது பிழை இல்லை ஆனாலும் அந்த வரத்திற்கு தகுந்தவாறு உங்களுடைய வேலை திட்டத்தை நீங்கள் அமைத்து கொண்டால் வெற்றி என்பது உங்களுக்கு சாத்தியப்பட்டு வரும் இந்த வீடியோ இந்த ஆடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்